வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு தி சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷோ பஜிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேர்டு வந்து ஒரு அற்புதமான பேர்டு பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு அழகான பறவைனே சொல்லலாம் இது வந்து நார்மல் பஜிஸோட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் நார்மல் பஜிஸ் இங் ஷோ பஜிஸ் ரெண்டுக்குமே ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இதோட உருவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னா சைஸ் டிஃபர் ஆகும் நார்மல் பஜிஸோட டபுள் மடங்கு சைஸ் இருக்கும் வெயிட்லேயும் டபுள் மடங்கு வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான பேர்டாக இருக்கும் இந்த ஷோ பஜிஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பஜ்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இங்கிலீஷ் பஜ்ஜிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஹெட் பாப்டு இருக்குது ஹெட் அன்பாப்டு இருக்குது ஹெட் பாப்டர்லே ஸ்பேங்கிள்ஸ் ஃபேலோ அண்டு டபுள் ஃபேக்டர் ஹெட் அன்பாப்டில் ஸ்பேங்கிள்ஸ் ஃபேலோ லுட்டினோ ஆல்பினோ ரெட் ஐ இந்த மாதிரி இதுலேயே நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா அதில் மெயின் ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெட் பாப்டு ஹெட் அன்பாப்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா லாங் ஹேர் இந்த மூணு தான் வந்து மெயின் ஷோ பஜ்ஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து உள்ள நடுவில் நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் சப் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே இருக்குது அது நிறைய போகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபது வகையான சப் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இந்த ஷோ பஜ்ஜிஸில் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஷோ பஜ்ஜிஸை வந்து நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் எப்படி வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் இந்த ஷோ பஜ்ஜிஸ்க்கும் நார்மல் பஜ்ஜிஸுக்கும் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு கேஜ் சைஸோ எதுவுமே நீங்கள் மாற்ற வேண்டியதில் சேம் கேஜ் சைஸ் சேம் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் சைஸ் இதுக்கு என்ன வைக்கிறீங்களோ அதே தான் இதுக்கும் வைப்பீங்க ஆனால் என்னென்னா ஷோ பஜ்ஜிஸ் வந்து கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் பேர்டு ஏன்னா அது வந்து மியூட்டேஷன் பண்ணினா ஒரு ஹைப்ரிட் பேர்டுனே சொல்லலாம் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற நம்ம நார்மல் ஷோ நார்மல் பஜ்ஜிஸ் தான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து டைரெக்டாக கொண்டு வந்த பஜ்ஜிஸ் அதில் இருந்து மியூட்டேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் ஒரு ஹைப்ரிட் பஜ்ஜியான ஷோ பஜ்ஜி ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக மாற்றிட்டே இருக்கணும் குளிர் காலத்தில் கொஞ்சம் ஹீட்டாகவும் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் கூலாகவும் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சோம்னா தான் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்ம கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஷோ பஜ்ஜிஸ்க்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஷோ பஜ்ஜிஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுக்காமல் விட்டீங்கனாலோ அதை குரூம் பண்ணாமல் விட்டீங்கனாலோ அதோடைய தனித்துவம் போயிடும் நார்மல் பஜ்ஜிஸ் மாதிரியே தான் அப்புறம் அந்த பஜ்ஜிஸும் மாறிடும் ஸோ அந்த ஷோ பஜ்ஜிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பீரமாக அது பார்க்கும்போதே ஒரு கம்பீரமாக நிற்கும் நெஞ்சு நிமித்திட்டு அப்படியே ஹெட் ஃபுல்லாக பாப் ஆகிட்டு ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக மறைஞ்சிருக்கும் அந்த ஃபேஸ் ஃபுல்லாக மறைஞ்சிருக்கிறதா அதோட கம்பீரமே ஸோ வந்து நம்ம அந்த பேர்டை வந்து குரூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் மோட்டிவாக பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு கிளியரான ஃபெதர் நல்லா ஷைனிங்கான ஒரு பேர்டு நல்லா வெயிட்டான ஒரு பேர்டு வந்து கொண்டு வரவே முடியாது இதை வந்து தனியாக வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க ஷோக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாகவே ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஷோ பஜ்ஜிஸ் நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கெத்தான ஒரு பறவையை வந்து கொண்டு வர முடியும் இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் பஜ்ஜிஸ் மரியாதை இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் சைஸில் பெருசாக இருக்கும் வெயிட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது கொஞ்சம் ப்ரீடிங்னா வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ரீடிங் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் பஜ்ஜிஸ் பார்த்தோம்னா அது வந்து நேச்சுரல்ன்றதுனால அதுக்கு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலாகவே எல்லாமே வந்துடும் பட் இது வந்து ஹைப்ரிடுன்றதுனால இதுக்கு வந்து அவ் அந்த அளவுக்கு இதுக்கு ஒரு ப்ரீடிங் சென்சேஷன் வந்து இருக்காது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ப்ரீடிங் வந்து ப்ரீடிங் மட்டும் கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு விஷயம்தான் இது வந்து நார்மல் மார்க்கெட்லலாம் வரது கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ப்ரீடர்ஸ் குள்ள மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஷோக்கு அட்டன் பண்ணுறதுக்காக பிரத்யோகமாக வந்து இதை வந்து தயார் பண்ணுது அதனால தான் இதை வந்து யாருமே வந்து வெளியில் அவ்வளோவா கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா நார்மலாக ஒரு ஷோ கிராஸ் வேணால் கொடுப்பாங்களே தவிர இந்த மாதிரி ஹெட் பாப்டு ஷோ பஜ்ஜிஸ் வந்து வெளியில் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு ப்ரீட் அந்த ப்ரீடர்ஸுக்கான ஒரு ப்ரைடு மாதிரி இந்த ஷோ பஜ்ஜிஸ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேர்டு வந்து ஷோ அட்டன் பண்ணி அந்த ஷோவில் ப்ரைஸ் வின் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ப்ரீடர்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரைடு அப் அப்படி அதுக்காக தான் இந்த வந்து இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஷோ வந்து அட்டன் பண்ண வைக்கிறோம் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணணும்னு நீங்களும் நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஃபுட்டு எல்லாம்
இப்ப வந்து நல்லா பெருசா இருக்குன்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிக் வந்து நல்லா சைஸா வரும் அதுக்கப்புறம் பிரீடாக பிரீடாக அடுத்த வர சிக்ஸ் எல்லாமே சைஸ் வந்து கம்மி ஆயிரும் அந்த மாதிரி நம்ம சைஸ் கம்மியாக விட கூடாது இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் இந்த ஒரு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை மட்டும்தான் வந்து பஜிஸை வந்து பிரீடிங்க்கு அலோவ் பண்ணுவோம் அப்படி பிரீடிங்க்கு அலோவ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வர சிக்ஸ் வந்து நல்லா ஷோ சைஸில் வரும் நீங்கள் ஷோக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஓகே நண்பர்களே இப்போ ஷோ பஜிஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்